ఇప్పుడు నేను ఈ మార్నింగ్ టిఫిన్ కోసం రవ్వ దోశలు వేద్దాం అనుకుంటున్నాను దీని రవ్వ దోశల కోసం ఇప్పుడు వచ్చి నేను మైదా తీసుకుంటున్నాను మైదా వచ్చేసి నేను టూ గ్లాసెస్ తీసుకున్నాను చిన్న గ్లాస్తో నేను రవ్వ తీసుకుంటున్నాను రవ్వ వేసుకోవడం వల్ల క్రిస్పీగా వస్తుంది అది అందరికీ తెలుసు మైదా రవ్వ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను మేము మీ టేస్ట్ సరిపడ సాల్ట్ వేసుకోవాలి నాకు తెలిసి అందరూ ఇంట్లో చేసుకుంటూ ఉంటారు రవ్వ దోశలు జీలకర్ర వేసుకుని వామ్ కూడా వేసుకోవచ్చు వామ్ బాగుంటుంది కానీ నాకు వామ్ ఫ్లేవర్ నచ్చదు ఓ వామ్ ఓన్లీ బజ్జీలకి వాటికే బాగుంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కరివేపాకు బాగా చింపేసి వేస్తున్నాను కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు మరి లీఫీ అంత ఎక్కువైపోతుందని చెప్పేసి నేను వేయలేదు బాగా నీ తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా మీరు దంచుకొని వేయచ్చు పేస్ట్ చేసి లేకపోతే మిక్సీ వేసి పేస్ట్ చేసి వేయచ్చు లేదంటే అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ చేసి లేకపోతే పీసెస్ అయినా వేసేయచ్చు బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు వాటర్ కలిపేస్తున్నాను వాటర్ బాగా పోరింగ్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండేలా అంటే బాగా కాదు చూడ మీరు చూడొచ్చు పోరింగ్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి గరెట్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది కదా అని తీసాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం పోయింక కన్సిస్టెన్స్ చేసుకోవడం కోసం ఇంకా వాటర్ పోసుకుంటున్నాను నేను బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని లమ్స్ లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి లమ్స్ ఉంటే మళ్ళీ అటు వేసుకుని ఉండేటప్పుడు లమ్స్ ఉంటే బాగోదు పిండి పిండిగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను దోశలు వేసేసుకుంటున్నాను వచ్చేసి నేను ఆనియన్ మొత్తం రబ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇందాక కలుపుకున్న రుబ్బు దీన్ని నానబెట్టాను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నానబెట్టాను ఫిఫ్టీన్ టెన్ మినిట్స్ అయితే సరిపోతుంది ఫస్ట్ చిన్నగా వేసుకొని చూడాలి ఇప్పుడు పెనం వేడెక్కిందంటే అప్పుడు వేసుకోవాలి బాగా వేడిగా ఉండాలి ఈ దోశలకి లేదంటే అవ్వవు సరిగ్గా రావు పెనం అనేది కొంచెం హీట్గానే ఉండాలి హీట్గా అంటే ఉంటేనే మనం వేసింది ఎక్కడక్కడ ఉండి అట్టులా ఫామ్ అవుతుంది లేదంటే అట్లా పోరింగ్గా అలా అయిపోతుంది అందుకే ముందు ఫస్ట్ మాత్రం వేడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వేయాలి తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను కాలనివ్వాలి కాళ్ళకు ముందే తీయకూడదు ఆ హోల్స్ నుంచి మీకు కనబడుతుంది రెడ్గా అయిపోతే మీరు దాన్ని తీసేయచ్చు ఇది చూసి కాలిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చి రివర్స్ చేస్తున్నాను మీరు చూడొచ్చు బాగా కాలిన తర్వాత మాత్రమే రివర్స్ చేయాలి ముందే దాన్ని కలిపినట్టయితే మొత్తం అంతా పాడైపోతుంది బాగా రాదు అంటుకుంటు అంటుకున్నట్టు వచ్చేస్తుంది ముందే మనం రివర్స్ చేసుకోకూడదు హోల్స్ నుంచి కనిపిస్తుంది రివర్స్ చే రెడ్గా అయినట్టు కాలినట్టు చూసారా ఎంత బాగా కుక్ అయింది వెనక అట్లా అట్లా అవ్వాలన్నమాట దోశ కొంచెం కూడుతున్నట్టు ఉంటుంది ఫస్ట్ దోశ కాబట్టి అలాగే వస్తుంది నాన్స్టిక్ నాన్స్టిక్ పెన్ను కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా ఉంది అదే రాంచి పని కాకపోతే కొంచెం కష్టమవుతుంది అప్పుడు మీరు బాగా ఆనియన్ రుద్దిగా చేస్తే చాలా బాగా వస్తాయి హీట్ అనేది కొంచెం దీనికి అనేది అంటే హీట్ బాగా హీట్ మ్యాటర్స్ అండి బాగా పెనం బాగా వేడిగా ఉంటే బాగా వస్తాయి మరీ బాగా వేడిగా అయిపోయినా సరిగ్గా రావు వేడి లేకపోతే అస్సలు బాగా రావు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నెయ్యి కరబెట్టుకుంటున్నాను దీంతో చట్నీతో తిన్నా బాగుంటుంది చట్నీ లేకుండా తిన్నా బాగుంటుంది కారం పొడితో తిన్న ఏం ఎలా తిన్నా బాగుంటుంది ఉత్తిగా తినేసిన చాలా బాగుంటాయి ఈ దోశలు చాలా బాగా పిల్లలు కూడా బాగా ఇష్టపడి తింటారు నేనైతే కారం పొడి తింటున్నాను ఇది వచ్చేసి కరివేపాకు పొడి ఈ రెసిపీ మీకు కావాలంటే ఇక్కడ కింద కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఖచ్చితంగా నేను చేసి చూపిస్తాను కారం పొడి నెయ్యి సూపర్ కాంబినేషన్ కదా నేను అయితే నెయ్యి బాగా తింటాను సూపర్ ఉంటుంది నీ కారం పొడి నెయ్యి కాంబినేషన్ ఈ దోశతో చాలా బాగుంటుంది అయితే టేస్ట్ చేశాను చాలా చాలా బాగుంది సూపర్ అంటే సూపర్ ఇప్పుడు ఇంకో దోశ వేసేసుకుందాం మనం ఇది సెకండ్ దోశ వేసుకుంటున్నాను చూ చూడొచ్చు మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు నాన్స్టిక్ సరే నేను ఆనియన్తో రబ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇట్లా వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి హీట్ మాత్రం ఎక్కువగానే ఉండే ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఉంటే మిగతా హోల్స్ కూడా కొంచెం కవర్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అట్లా తిప్పుతున్నట్టయితే ఎక్కడెక్కడ పెద్ద హోల్స్ ఉన్నాయి అట్లా కవర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అక్కడక్కడ బాగా వేసుకొని మొత్తం అంతా చేసుకోవాలి అంతే పెద్ద మంటలోనే ఉండాలి దోశ ఆయిల్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకున్న వేసుకున్న ఇష్టమే వేసుకోకపోయినా మీ ఇష్టమే దీనిపైన ఆనియన్ చేసుకుంటే ఆనియన్ రవ్వ దోశ అవుతుంది చాలా బాగుంటుంది బాగా కాలిన తర్వాత మనం రివర్స్ చేసుకోవాలి బాగా కాలనివ్వాలి ముందైతే అసలు మనం ఇప్పుడు నేను రివర్స్ చేస్తాను
బాగా కాలిన తర్వాత మాత్రమే అది రివర్స్ అవుతుంది లేదంటే అవ్వదు కూడా అది కూడా తెలిసిపోతుంది స్టార్టింగ్లోనే చూసారు ఇలా కాలిందో చాలా బాగున్నాయి చాలా బాగా ఉంటాయి అనమాట బాగా చేసుకుంటే చాలా బాగా వస్తాయి రవ్వ వేసాం కాబట్టి చాలా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటాయి మైదా కాబట్టి మెత్త మెత్తగా ఉంటాయి రవ్వ వేసాం కాబట్టి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి ఖచ్చితంగా మీరు ట్రై చేయండి చూడవచ్చు మీరు దోశ ఎలా వచ్చిందో అంతే మన రవ్వ దోశ అయితే రెడీ అయిపోయాయి ఇవైతే దీన్ని నేను ప్లేట్లో తీసేసుకొని చక్కగా టిఫిన్ ఎంజాయ్ చేసేస్తాను నేనైతే ఈరోజు నాకు ఈ రవ్వ దోశ అంటే చాలా ఇష్టం విజయ్కి నాకు ఈ రవ్వ దోశ అంటే చాలా ఇష్టం విజయ్ రవ్వ దోశ అంటే ఓకే దీన్ని వేస్తూనే ఉండ అంటాడు అయితే పాలకూర పప్పు చేశాను దీని వీడియో కూడా తీశాను మేమైతే భోజనం చేసేస్తాము భోజనం చేసిన తర్వాత అనమాట ఇది వీడియో తీసాను కానీ వీడియో క్లిప్ మిస్ అయ్యింది అందుకు మీరు చూపించలేకపోతాను ఇంక ఎప్పుడైనా పాలకూర చూపు పప్పు చేసినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను నేను సింపుల్ వేలో చేసేస్తాను అనమాట పాలకూర పప్పు చాలా టేస్టీగా వచ్చింది లంచ్ అయితే ఇది చేసుకున్నాం ఈరోజు పాలకూర పప్పు మాత్రమే చేసాను కర్రీ ఏం చేయలేదు స్వీట్ ట్రై చేశాను ఫస్ట్ పాలకోవ చేద్దాం అనుకున్నాను పాలకోవ వల్ల కలాకాన్ అయింది తింటే సేమ్ కలాకాన్ టేస్ట్ వచ్చింది అంత బాగుంది చాలా సింపుల్గా చేసేసాను ఓన్లీ మిల్క్ షుగర్తోనే చేశాను చాలా బాగా వచ్చింది ఎలా వచ్చిందో మీరు అసలు చూడండి ప్రాసెస్ చూడండి మీకు నచ్చితే మిల్క్ కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఒకసారి ఇప్పుడైతే ప్రాసెస్ చూసేసేయండి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ నేను స్వీట్ చేయడం కోసం నేను పాలు తీసుకున్నాను పాలు వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ అంటే త్రీ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను త్రీ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇంత ఇంత వచ్చింది కలా అయితే ఎంత వచ్చింది ఇంకా ఫోర్ ప్యాకెట్స్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఫస్ట్ కానీ త్రీ ప్యాకెట్స్ వేసాను ఫోర్ ప్యాకెట్స్ వేసి కొంచెం పైకి వచ్చేస్తుంది పొంగేటప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది కదా కొంచెం టైం కూడా ఎక్కువ కాబట్టి నేను త్రీ ప్యాకెట్స్ మాత్రమే వేసుకున్నాను మీ దగ్గర ఉంటే మీరు ఇంకా టూ లీటర్స్తో కూడా చేసుకోవచ్చు నాకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్కి పావు కేజీ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది స్వీట్ చాలా బాగా వచ్చింది పాలు బాయిల్ అవుతున్నాయి పైకి పొంగుతున్నాయి నేను ఇలా వెడల్పాటు ఎందుకు పెట్టుకున్నాను అంటే వెడల్పాలు పెట్టుకోవడం వల్ల పాలు తొందరగా పొంగవు పైకి వచ్చి ఉండిపోతే తప్ప బయటకి పొంగవు అనమాట ఎప్పుడైనా స్వీట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఎక్కువ పాలు మరగబెట్టేటప్పుడు ఇలా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద యూజ్ చేయడం మంచిది పాలు తొందరగా బయట పొంగవు మీరు కింద వెడల్ మనం వంట యూజ్ చేసే బాండీ లాంటి తపాల లాంటివి యూజ్ చేస్తే పై బాగా పొంగిపోతాయి అనమాట కింద వెడల్పుగా ఉంటే పైన పైన వచ్చేసి కొండలాగా పైకి ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి తొందరగా ఈజీగా దగ్గరకు వచ్చి పొంగిపోతాయి అనమాట ఇలాంటి వెడపాలు పెట్టుకోవడం వల్ల పాలు తొందరగా పైకి పొంగవు ఇది వచ్చేసి టిప్ ఎప్పుడైనా సరే పాలతో స్వీట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ టిప్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా ట్రై చేయండి మేము మర్చిపోయి ఒక్క నిమిషంగా పక్క వెళ్ళిపోతే మొత్తం అంతా పొంగిపోయి మొత్తం పాలంతా వేస్ట్ అయిపోతాయి మీకు తెలుసు పాలు ఎంత వాల్యుబుల్ హౌస్ అయితే హౌస్ వైఫ్ అయితే బాగా తెలుస్తుంది పాలు పొంగిపోతే ఎదలా అనిపిస్తుంది అయ్యో పాలు ఈరోజు పొంగిపోయాయి అని మొత్తం అయితే బాగా చుట్టిన మలాయి కడుతూ ఉంటుంది కదా ఆ మలాయిని అంతా మళ్ళీ అంతా స్క్రాచ్ చేసుకొని పాలలో కలిపేస్తూ ఉండాలి దానివల్ల క్రీ మిల్క్ అనేది స్మూత్గా తయారవుతుంది ఇప్పుడు అనేది మలాయి అంతా చుట్టూ తీసి అందులో కలిపేస్తూ ఉండాలి చూసారా పాలు ఎంత థిక్గా అయిందో పక్కన మళ్ళీ చూసారు ఎలా వచ్చిందో అదంతా నేను స్క్రాచ్ చేసి కలిపేస్తున్నాను అసలు అయితే చిన్న మంటలో పెట్టిన పెద్ద మంటలో పెట్టిన పెద్ద మంటలో పెట్టి ఖచ్చితంగా పక్కన ఉండాలి సిమ్మంటలో పెట్టినా పక్కన ఉండాలి స్వీట్కి అట్లా కలుపుతూనే ఉండాలి పాలు చాలా దగ్గర పడాలి బాగా క్రీమ్గా అయ్యాయి ఫస్ట్ మీరు క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట పాలు బాగా దగ్గరకు అయ్యాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను నెయ్యి కర్ర పెట్టుకుంటున్నాను నెయ్యి ఎందుకంటే నేను స్వీట్ చేసిన తర్వాత డిష్ అవుట్ చేసేటప్పుడు డిష్కి వేసిన తర్వాత అదంతా సెట్ అయిన తర్వాత తీసేటప్పుడు ఈజీగా రావడం కోసం నేను నెయ్యి కర్ర పెట్టుకొని ముందు నెయ్యితో బాక్స్ అంతా గ్రీస్ చేసుకుంటున్నాను ఈ బాక్స్ చూడవచ్చు మీరు గ్రీన్ కలర్ బాక్స్ దాంతా గ్రీస్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఈ బాక్స్ అయితే నాకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనిపించింది స్వీట్ కోసం పీసెస్ కట్ చేసుకోవడానికి కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనిపించింది అందుకే బాక్స్ తీసుకున్నాను గ్రీస్ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను పాలు బాగా దగ్గరకు అవుతున్నాయి అలానే మలాయిని అంతా తీసి అందులో కలుపుతూ ఉంటే మరి క్రీమ్ క్రీమ్గా దగ్గర పడి బాగా దగ్గర పడుతుంది అనమాట స్క్రీమ్ క్రీమ్ స్క్రాచ్ చేయకుండా ఉంచకూడదు ఆ చుట్టూర అంటుకుండా ఉండకూడదు మొత్తం అంతా కలుపుతూనే ఉండాలన్నమాట అదే క్రీ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట ఇప్పుడు మన స్వీట్లో చాలా వస్తుంది అనుకున్నాను చాలా బాగా వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసినా కూడా చాలా బాగా వచ్చింది అయితే చాలా ఎగ్జైట్ అయిపోయాను బాగా వచ్చి రాగానే తినగానే కొంచెం బేకరీ షాప్లు దొరికినట్టు ఉంది స్వీట్ షాప్లు
చాలా బాగుంటుంది ఈ స్వీట్ కలాకాన నేతే ఉంటారు కదా చాలా విరిగి పాలు విరిగిపోతే కూడా చేసుకోవచ్చు అది కూడా వేరే టైప్ అనమాట మీకు ఎప్పుడైనా పాలు విరిగినప్పుడు చేసి చూపిస్తాను చూసారు కదా పాలలో బాయిల్ అవుతూ ఉంటాయి మీరు కలుపుతూనే ఉండాలి ఒక్క నిమిషం మీరు పక్కకి వెళ్ళిపోయినా సరే మాడిపోతాయి ఆ గా చుట్టూ అంటుకున్నది మాడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట పక్కన ఉన్నట్టయితే అదంతా మీరు రబ్ చేసుకొని తీసేసుకున్న తీసేసుకుంటూ ఉండాలి మంచి స్వీట్ తినడానికి కష్టమైతే పడాలి కదా చూసారు కదా ఎంత దగ్గర అయితే పడిపోయాయి మిడ్ ఫ్రెండ్ చూడవచ్చు ఫస్ట్ పాలు అంతా తీసుకుని ఇప్పుడు అంతా ఏమి చూడవచ్చు ఇలా బాగా క్రీమీ క్రీమీగా అయిపోయి బాగా దగ్గర పడిపోయి చాలా థిక్గా అయిపోయి బాగా థిక్గా అయిపోయి మీరు చూ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే నేను ఇందులో షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటాను షుగర్ అనేది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ తీసుకున్నాను ఎక్కువ చిన్న గ్లాస్ తీసుకున్నాను మీ గ్లాస్ చూడవచ్చు ఫస్ట్ నేను చిన్న గ్లాస్ తీసుకున్నా వేసుకున్నాను దాన్ని ఫుల్గా కూడా వేయలేదనుకుంటాను నేను ఫుల్గా వేసేసాను అంతే కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఎక్కువ తక్కువ లేదు మన షుగర్ అనేది చూసుకోవాలి ఎక్కువైనా బాగోదు తక్కువైనా బాగోదు స్వీట్కి తక్కువ ఉంటే బాగోదు మీకు అందరికీ తెలుసు అలానే ఎక్కువ కూడా వేసుకోకూడదు ఉంది కదా అని వేసుకుంటే చాలా తినలేము నువ్వు తినేటప్పుడు గొంతు మంట అవుతుంది షుగర్ ఎక్కువ తిన్నా కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా బ్యాచెస్ బ్యాచెస్గా వేసుకోవడం బెస్ట్ అనమాట మీకు సరిపోయిన ఒక టేస్ట్ చూసుకున్నా పర్వాలేదు ఈ టైంలో మీరు షుగర్ కొంచెం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే మీకు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు మీకు ఆన్లైన్ మిల్క్ మేడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మిల్క్ మేడ్స్ అమ్ముతుంటారు కదా కండెన్స్ మిల్క్ అమ్ముతుంటారు కదా అంత వేసుకున్నా సరే స్వీట్ వస్తుంది కండెన్స్ మిల్క్ మీకు చూపిస్తాను మీరు చూడొచ్చు మీకు చూడొచ్చు కండెన్స్ మిల్క్ తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ నేను నా దగ్గర ఉంది కానీ షుగర్ ఎక్కువ ఇష్టపడతా కండెన్స్ మిల్క్ బాగా స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు చూ అది కూడా చూసుకొని వేసుకోవాలి కండెన్స్ మిల్క్ ఉంటే కండెన్స్ మిల్క్ కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది కండెన్స్ మిల్క్ అప్పు చూసుకొని వేసుకోవాలి ఎక్కువ స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి బాగా దగ్గర పడిపోయింది చూసారా మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది అనుకుంటాను ఇంకొక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచితే మనకు స్వీట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూసారా అట్లాగా కళాకాణలో ఉన్నట్టు అలా పూసలు పూసలుగా ఉంటుంది అనమాట ఇది మన అయిపోయింది ఇంకొంచెం వన్ మినిట్ ఉంచి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను మళ్ళీ వన్ మినిట్ ఆన్ చేసుకొని తర్వాత కొంచెంసేపు వన్ మినిట్ తర్వాత నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను మీకు కావాలంటే ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు అందుకే చూపిస్తున్నాను ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకున్నా మీకు బాగుంటుంది కానీ ఇలాచీ పౌడర్ వేయలేదు నేను టేస్ట్ చేశాను ఇలానే బాగుంది అనిపించింది ఇలాచీ పౌడర్ కన్నా ఇలాగే నాకు బేకరీ స్టైల్ టేస్ట్ వచ్చినట్టు అనిపించింది అందుకని ఇలాచీ వేయలేదు ఇలాచీ వేసుకున్నా బాగుంటుంది చూసారు కదా నేను ఇక్కడ చల్లారు పెట్టేస్తాను కూలర్ ముందు తీసుకొచ్చి నేను కూలర్ ముందు పెట్టేసుకున్నాను చూసారు అంత పాలుకి ఇలా ఇంత స్వీట్ అయ్యింది నేను వచ్చేసి ఇందులో చల్లారిన తర్వాత మా చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చల్లారిన తర్వాత ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు వేయాలి ఎందుకంటే మరి ఇది ప్లాస్టిక్ బాక్స్ కాబట్టి వేడిగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి గీ రాసి మరి కడిగి కాబట్టి కొంచెం గోరువేసి ఉన్నప్పుడే వేసుకోవాలి అయితే మొత్తం డిష్ అవుట్ చేసేసాను వచ్చింది స్వీట్ మొత్తం గరెట్లదే ఉన్నంత నేను స్క్రాప్ చేసి చక్కగా వేసేసాను మొత్తం ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బాగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాను బాగా ఈక్వల్గా వచ్చేటట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి నేను ఫ్రీజర్లో పెట్టేశాను ఎంత ఒక థర్టీ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే బెస్ట్ నేను ఇంకా ఫ్రీజ్ అవ్వాలి కానీ తొందరగా తీసేసాను మీ వద్ద తొందరగా తీయకుండా ఒక టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ వరకు ఉంచితే బెస్ట్ అప్పుడు బాగా గట్టిపడుతుంది లేకపోతే పక్కన వదిలేసినా బాగా గట్టిపడుతుంది లేకపోతే మీరు ఇంకొంచెం గట్టిగా ఉంచుకోవచ్చు స్టవ్ పైన ఇంకో టూ టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ ఉంచుంటే ఇంకా గట్టిగా అవుతుంది నేను చూస్తే బాదంతో నేను గార్నిష్ చేస్తున్నాను సేమ్ బేకరీ స్వీట్ షాప్ స్టైల్లోనే ఉంది సేమ్ 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 అట్లనే ఉంది టేస్ట్ సూపర్ వచ్చింది మీరు అయితే చాలా బాగా వచ్చింది మళ్ళీ మళ్ళీ చేయమని అడిగారు అంత బాగుంది మీకు ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి సూపర్ ఉంది స్వీట్ స్వీట్ రెడీ చేసేసాను రెడీ అయిపోయింది ఎలా చెప్తాం మీకు చాలా బాగుంది ఇంకొంచెం గట్టి పడాలి నేను తొందరపడి తీసేసాను దీని షఫ్ అయిపోయింది చాలా బాగుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి మీరు ఇంట్లో చాలా 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 బాగుంది ఫ్రిజ్లో పెట్టండి ఇంకొంచెంగా హార్డ్ అవుతుంది అప్పుడు ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగుంది మీకు ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ట్రై చేసుకోండి సూపర్ అంటే సూపర్ వచ్చింది
ఇప్పుడు చాలా ట్రై చేస్తే కానీ ఎంత బాగా రాలేదు ఇంత బా చాలా బాగా వచ్చింది షుగర్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోయింది పాలు ఎక్కువ తీసుకున్నాం కదండి షుగర్ ఎక్కువ వేసుకోకండి ద దగ్గర పడినాక మాత్రమే షుగర్ వేయండి నేను చూసాక ఏదైనా తక్కువ షుగర్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఎక్కువ లేదు తక్కువ లేదు మీరు ఎట్లా ట్రై చేసుకోండి హలో అండి నా వర్క్ అయితే మొత్తం అయిపోయింది ఇప్పుడు చూసి ఖాళీగా కూర్చున్నాయి కొండి ఫ్రైస్ తెచ్చుకున్నాను ఫ్రైస్ తెచ్చుకుని తినడానికి తెచ్చుకున్నాను నాలా ఫుడీస్కి అయితే ఏదో ఒకటి ఉండాలి తింటూ ఉండాలి తింటూ ఉండడానికి నాకైతే ఏదో ఒకటి ఉండాలి అనమాట ఇలాంటివి అందుకే ఏదైతే నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాను నేను ఫుడ్ని కాబట్టి ఇంకా వంటలు ట్రై చేస్తున్నానేమో అట్లా అట్లా ట్రై చేస్తూ వీళ్ళు తింటుంటారు అనమాట ఈరోజు బ్లాగ్ అయితే మీకు నచ్చిందా నా స్వీట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది కదా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను విజయ్ నేను విజయ్ అయితే చాలా స్వీట్ షాప్లో వచ్చినట్టు వచ్చిందని చెప్పేసి చాలా నచ్చింది తనకి మళ్ళీ మళ్ళీ చేయమని అడిగారు కాకపోతే కొంచెం ఓపిక ఉండాలి ఆ స్వీట్ చేయడానికి ఓకే ఈ బ్లాగ్ అయితే మీకు నచ్చిందా చాలా సింపుల్ బ్లాగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వచ్చి మా వీడియోకి ఇప్పుడు అందుకే ఇప్పుడు ఎంకరేజ్ అయ్యి మీ మీకు అని వీడియో ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తే ఒకసారి ఛానల్ విజిట్ చేసి మీరు కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే ఒకసారి ఛానల్ విజిట్ చేసి నా ఛానల్ వీడియోస్ చూడండి మీరు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాకు అసలు మర్చిపోద్దు ప్లీజ్ ప్లీజ్ కీప్ లైక్ మీకు ఎంకరేజ్ అయ్యి మీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వచ్చి మా వీడియోకి బాయ్ టేక్ నెక్స